Okay, we all know the benefits of exercising regularly, but we, uh, I think we do not appreciate it enough and usi wajah se we are not motivated to do it regularly or in a regular manner consistently. Uh, there was a research done and it shows ki if you follow a particular regime 18 minutes for 100 days, only 18 minutes focused following a particular thing, repeating it for 100 days, you will be better than 95% of the world population doing the same thing. Okay? But the thing is we are not benefiting from, you know, people are going for walks, spending one, one hour, two hours in the gyms, but they are not getting good results, their abdominal fats is uh, still consistently maintained and, uh, and they are unable to decrease their uh, medicines, especially for diabetes, thyroid and hypertension and such diseases. So, the science behind exercise you should understand pehle to, kyunki because without understanding the basis of what exercise can do for you, you are not able to maintain it properly consistently kyunki aap log thode din karte and then you find no results and you leave it in the between, Malab, you consistently do not do it regularly. So first of all the types of exercise, I always say exercise is the king and nutrition is the queen, together we have a healthy wealthy and prosperous kingdom. So, ye dono cheezo ka ek uh, nutrition, diet, what you take and as well as the exercise you should follow should be maintained in a proper manner and then you cannot get diseases at least the lifestyle disease and that covers more than 95 percent of human diseases. So, basically there are uh, five broadly categorized types of exercises. One is aerobic exercise, you walk, run, cycling, swimming where your heart rate is increased, your breathing rate is increased, your oxygen using capacity, your oxygen using ability is, is increased, so that your blood vessels uh, are uh, means developed in a collateral manner, your cardiovascular functions is improved. Second will be resistance training, resistance training is where what we do in gym or even at home, we use our either our body weight as a resistance or we use dumbbells and machines as resistance. This is one very important type of exercise. I will get to which diseases you need to follow which exercises later on. And similarly, the third type is stretching exercise. That is, that means for flexibility. That is important for your flexible, uh, so that your joint pains, your uh, means tendons and ligaments remain healthy. And that is where stretching comes. But bhoat se log isme bhi bhoat sari galtiya kare. They'll do a lot of mistakes in stretching also. Yoga is also a, a type of stretching exercises. Then comes balance exercises. Most of the yoga asanas and the balance exercises is needed to prevent various proprioceptive diseases. This is cervical spondylitis, vertigo, etc. So the balance has to be maintained. Also later on in life as you age, you get Parkinsonism and dementias where you lose the ability to balance and one of one of the most common fracture in advanced age is hip fracture and we have seen more than 50 percent patients survive uh, getting hip fracture do not survive more than one year. So if you have good balance you will avoid this catastrophic uh, fracture. Then comes breath work the most underrated the most ignored exercises which we definitely use and uh, we will in later uh, sessions we will broadly be doing separately each and ty every type of exercise in a manner ki aap breathing exercise ko use hi nahi kar paate. If you use breathing exercise properly you can definitely get rid of a lot of stressful uh, triggers and also you can maintain your blood pressure and anxiety and even heart rate. You can e e e hack your brain into means I call it vagus nerve you can hack your brain into decreasing the effect of stress on your body. So a guided mix of all these exercises in a focused manner guided towards your body type and particular disease should be maintained and that is where we can use exercise as a mode of therapeutics means we can decrease your medicine using exercise as medicine. Of course last session was on diet how to use diet as medicines now it is how to use exercise as medicine. Okay, now comes what are the vesito, you cannot numerize the benefits of exercises. 
बट फिर भी टू मेक यू अंडरस्टैंड साइंटिफिकली कि एक्सरसाइज व्हाट एक्सरसाइज रेगुलर एक्सरसाइज डू टू योर बॉडी आई हैव ब्रॉडली कैटेगराइज इट इन टू ट्वेल्व बेसिक पॉइंटर्स सो वन वन बाय वन वी विल इलेबोरेट ऑन ईच ऑफ दम नंबर वन इज कोलेट्रल सर्कुलेशन वट इज कोलेट्रल सर्कुलेशन सी ऑन द फिगर ए यू यू कैन सी द ब्लड वेसल्स गेटिंग ब्लॉक्ड इन द हार्ट इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ हार्ट सो वट हैपन्स इज द पर्सन इज नॉट रेगुलरली एक्सरसाइजिंग तो होता क्या वेन एवर देर इज ए क्लॉट देर इज अ ब्लॉकेज इन हिज आर्टरी द एरिया सप्लाइड बाय दैट आर्टरी गेट्स डैमेज और डेड दैट इज वेर यू कॉल इट माओकार्डियल इन्फॉक्शन दैट मीन्स यू डू नॉट you are not able to save that part of the heart and later on develop various complication due to myocardial infarction isi ko hum log we call it heart attack normally jisko aap layman language mein heart attack bolte but if you regularly do exercise especially aerobic exercises where you constantly maintain your heart rate at an above level of 140 150 also doing resistance training will get it later get to it later where you use nitric oxide you develop collateral arteries collateral arteries wo arteries hoti hain which are already provided by nature to us but they remain blocked they remain closed they do not open up they are provided because they are as a bypass channel to the main artery the natural artery so when you increase the demand on your heart by exercising regularly the body needs to open these channels up so that it can maintain the oxygen supply and develop circulation to that part because it is now working more than it is naturally given to means it is naturally inclined for that function so hota kya you develop collateral circulation now in the figure b if you see you have collateral circulation ab yahan pe agar blockage aa bhi jayega to this part so the area supplied by this blood vessel will be supplied by the collateral channels which are coming which which can get the blood from this channel here so you will limit the damage to your heart and myocardial infarction will be avoided you will not be needing any stenting for this if you regularly do that exercise but this development of collateral vas vasculature takes time maybe 3 months 6 months depending on how strenuous exercise you do so consistently do it karne se hi ye fayda benefit milega if you open them up and then you stop exercising they will definitely close down again so you have to maintain the grass will remain greener only if you keep watering it same example for the blood uh, brain here jo stroke jisko aap log bolte hain if a person is regularly exercising the figure on the upper side of your page you see there are collateral vasculature developed so the damaged part this yellow part is very limited and here the person is not exercising his collateral vessels are not developed here you will see the damage is much more extensive so the limitation to your movement the limitation to your lifestyle will be more if you uh, get a stroke and you do not regularly exercise when you regularly exercise this collateral vasculature ke piche ka signs aapke samne hai this develops due to various because you exercise is a type of stress artificially created stress you put on your system for a brief period of time usse kya hota hai there is myocardial ischemia means heart ke muscles ko they do not get proper oxygen so body bolti hai let's increase the supply of blood to this part how it do it it increases vascular endothelial growth factor and heparin heparin you have seen isko hum uh, synthetically uh, we inject this chemical to avoid or treat stroke patients to save the damage to their brain tissue so your body khud bhi secrete karti hai if you regularly exercise so these chemicals these vascular endothelial growth factor what it do is it produces angiogenesis yani arteriogenesis it creates open up the collateral vasculation and also develop new arteries that is where collateral circulation is developed and you limit the effect of stroke and heart attack to your body and also uh, there will be in general also your all your organs will get pro proper blood supply proper oxygen so that their 
न्यू सेल्स आर मेंटेन्ड प्रॉपरली न्यू सेल्स आर बीइंग फॉर्म प्रॉपरली देयर रिपेयर में मैकेनिज्म देयर डिटॉक्स मैकेनिज्म ऑल मैकेनिज्म्स आर वर्किंग फाइन इफ देयर ब्लड सप्लाई इज गेटिंग प्रॉपरली डन सेकंड इज कार्डियस कार्डियक मसल स्ट्रेंथनिंग व्हेन यू एक्सरसाइज रेगुलरली देयर इज अ डिक्रीज्ड रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाय 70 टू 80% अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन टेल्स कि इफ यू रेगुलरली एक्सरसाइज फॉर 30 300 मिनट्स फॉर अ वीक that means around 50 minutes six times a week is what is recommended by american health association ab aap dekhiye ki aap kitna kam exercise kar rahe ho normally people stroll around walk kar lete hain thoda khane ke baad aur subah bhi and they see ki hamari dawai kam nahi ho rahi and most of the doctors also recommend only walking specially to diabetic patients and i don't think they get any benefit of that to so american heart association also tells you have to uh, mix and match various type of exercise where you work on endurance aerobic exercise strength training balance exercise and flexibility exercise same what we have broadly categorized earlier so 300 minutes of exercise that is where i always say we do not do enough exercise to get any benefits from it now the third type of exercise which we call nitric oxide dump exercise why i always say for irrespective of your age even if you are 80 years old you should definitely do strength training gym resistance training whatever mode you want to use you can use your body weight you can use it slowly you can use it isometric movements you can take it but do work against gravity means you have to work against any resistance i also you can name it an anti gravity exercises also see when you eat substance which has l arginine specifically beetroot is the richest source of it amla various indian berries gooseberries jamun bhi hai you can uh, take it uh, ginger uh, then there is turmeric all these herbs have a lot of nitric oxide which is provided to your body when you eat them also leguminous plants like soya bean and various other sprouts so what it happens is this nitric oxide is produced by the endothelial lining of your musculature of your blood vessels see this is the whole blood vessels it is being cross section of the blood vessels nitric oxide is secreted in this endothelial cells that is why I, there is not a single research which proves that cholesterol itself cause heart attack and decreasing cholesterol will save you from heart attack still it is the largest selling medicine and you are being put it on for the whole life okay you call it blood thinners strovas rosuvas and so many medicines you use regularly so you can decrease those medicines by using nitric oxide properly if you use nitric oxide in a correct manner you can definitely decrease the use of these blood thinners or cholesterol decreasing medicines now when you eat these substances which i give you an example nitric oxide is secreted here but it does not get to the blood where it has to act and uh, widen your blood vessel nitric oxide कॉज वैसो डायलेटेशन यानी कि आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है जो आप सिंथेटिकली जब हार्ट अटैक आता है यू टेक ना नाइट्रिक सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड और दिस नाइट्रोग्लिसरीन द सेम सब्सटेंस इज इंक्रीज बाय दैट मेडिसिन सो वट यू डू इज आप नाइट्री ऑक्साइड तो खा रहे हो बट इट इज नॉट गिविंग बेनिफिट्स टू यू ऑल्सो दिस नाइट्री ऑक्साइड कीप्स दिज लाइनिंग यंगर देन यूर एक्चुअल एज ऑल्सो कीप्स दैम सॉफ्टर means as you age your arteries get hard and that is where you get hypertension yani bp so if you if you want to decrease high blood pressure you need to use this chemical and the food substances providing you this molecule nitric oxide that is why beetroot is given to professional runners i also take beetroot juice a day or two before when i have to go for a marathon but वैसे तो मैं i use it daily in my smoothies but in that contest i increase the quantity a day or two before that nitric oxide aapne kha li aapke blood vessels ne secrete kar di but it does not come back come to your blood vessels where it has to act so to do that you call it nitric oxide dump exercises all the exercises done against gravity are nitric oxide dump exercises all the exercises you do in gym even staircase aap chadte hain you do squat is the king of exercise as told by arnold the great arnold schwarzenegger he says ki squat is the king of exercises all exercise 
तो स्क्वाड्स शुड बी ऑलवेज बी देयर डिस्पाइट इफ यू हैव नी प्रॉब्लम आल्सो यू कैन टेक सपोर्ट बट डू हाफ स्क्वाड्स स्क्वाड्स इज वन मेजर एक्सरसाइज व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंटली डन टू डंप दिस नाइट्रिक ऑक्साइड दीज अल्टरनेटिंग आर्म रेजेस शोल्डर प्रेसेस नॉन जंपिंग जैक्स विल हैव अ स्पेसिफिक सेशन ऑन दिस दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज आर इन द सेकंड मंथ ऑफ दिस करिकुलम सी नाइट्रिक ऑक्साइड हैज बेनिफिट्स to all the systems of your body cardiovascular peripheral nervous system when you get proper blood supply to all your organs they will remain healthy they will detox easily they will not accumulate any toxins which is generated in daily functioning of your life their new cells are renovated where jab new cells are renewed they will form in better manner now comes the how regular exercises decrease your insulin resistance insulin resistance which we have already discussed is the मदर ऑफ ऑल डिजीजेस दैट इज वाई आप लोगों के सब के हमने ब्लड टेस्ट में फास्टिंग इंसुलिन कराया है एंड यू सी मोस्ट ऑफ यू हैव ए हायर लेवल देन रिक्वायर्ड दैट इज वेयर वी चेक हैव ए फॉर्मूला फॉर होमा आई आर ऑल्सो सो वेन यू डू रेजिस्टेंस एक्सरसाइज वेन यू डू जिम होता क्या है देर इज दीज आर इंसुलिन रिसेप्टर आपने ये भी सुना होगा इन स्पाइट ऑफ गिविंग हाई डोजेज ऑफ इंसुलिन इंजेक्टिंग हाई डोजेज ऑफ इंसुलिन द ब्लड ब्लड शुगर लेवल डज नॉट कम बैक टू नॉर्मल बिकॉज एज यू एज एज ए सीडेंट्री लाइफ स्टाइल ऑलवेज से सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग यू कीप सिटिंग वेन यू डू नॉट एक्सरसाइज यू डू नॉट यूज योर मसल्स द बॉडी हैज टू स्पेंड एनर्जी टू मेंटेन दीज इंसुलिन रिसेप्टर यू कैन कॉल इट एज लॉक फॉर द की एज इंसुलिन दीज आर द लॉक इंसुलिन इज द की when this key is attached to this receptor these glucose channel open up and the glucose from your blood enters your blood uh, muscle cells and other body cells and there it is being used up for their daily activity and providing energy to them so what happens is when you do not exercise do not do not create demand on this muscle the body says why to maintain this how should i maintain this uh, receptor so it start decreasing their number because Uh, the body has to spend a lot of energy and resources to maintain this uh, you can synonymously take it as a uh, your factory where you your your uh, whatever your produce is not being sold properly the produce is glucose so if you are not selling your produce you cannot maintain your labor isn't it so when the labor is not maintained you cannot give them uh, when you are not selling your uh, produce in profit you cannot maintain a labor and you cannot maintain them uh, give them proper salaries so you decrease the labor hai na so what happen is you keep throughout your life normally jo aap zindagi jee rahe ho what you do is you in keep increasing your raw material we are eating more than what we used to eat at the age of 25 when you eat age by 50 so you are increasing your raw material in your factories but you are not increasing your sales by exercising so you cannot maintain this uh labor and you not provide salaries to them so that's why they these receptors decrease and in spite of high insulin levels that is i always say na aapka insulin high aaya hai tabhi to aapko blood glucose aur kuch logon ka borderline hba1c bhi hai so whenever insulin increases aapke receptor khatam hote ja rahe hain to body ko insulin badhana padta hai to maintain that this glucose kisi bhi halat mein us homeostasis ko banane ke liye and that is we check that is why i always check insulin hamesha ki to give you a better analysis of your health status now when you do in exercise regularly especially gym training for diabetic people i always say use dumbbells use weight use your body weight use anti gravity exercises for diabetes tabhi walk karne se diabetes ki medicine kabhi khatam nahi hoti you cannot decrease your medicines by only walking despite spending 2 2 hours for walking theek hai so what you do is you have to increase this receptor you have to increase the demand on your muscles how you can do it you can do it by using your muscles when you do squats you can use the a lot of large thigh muscles where where a lot of sugar are calories are burned so anti gravity exercises may when you use dumbbells on your shoulders you use back muscles you increase these receptors jab your receptor bad jayenge your insulin level definitely come down and the resistance will decrease that is by in spite of your age whatever age you are you should always look forward to do resistance training and it also later on we will tell you decrease osteoporosis also 
और एडवांस एज में ऑस्टियोपोरोसिस होता है और लोग डॉक्टर बोल देते हैं आप इस एज में जिम मत करो दैट इज वेरी रॉन्ग नाउ ऑल्सो द रेड सेल प्रोडक्शन इज इंक्रीज बाय रेगुलरली एक्सरसाइज वट वी डू इज आप जैसे एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं यू इंक्रीज योर हार्ट रेट एंड ऑल्सो ब्रेथ रेट इज ऑल्सो इंक्रीज बट यू डिमांड मोर ऑक्सीजन यू क्रिएट आर्टिफिशियली ए कंडीशन कॉल्ड हाइपोक्सिया डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन योर ब्लड सो बॉडी हैज टू मेंटेन द ऑक्सीजन लेवल वट इट डू इज इट इक्रीज ए केमिकल द किडनी से क्रीट से केमिकल कॉल्ड रेथ्रोपोटिन द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम रीनल क्रॉनिक रीनल डिजीज इज दो आर ऑन डायलिसिस दे हैव वेरी लो ब्लड काउंट्स that is where they have to be injected regularly every week 10 days depending on their this erythropoietin in various doses so dialysis patient ko ye regularly erythropoietin injectable form mein diya jata hai but when you regularly exercise you create hypoxia artificially the kidney increases the secretion of erythropoietin and erythropoietin then goes to your bone marrow and stimulates more production of red blood cells so if you have anemia you have decreased blood cells you can definitely improve the bone marrow function by doing regularly exercises also this epo has a lot of exercise a lot of benefits throughout your body red blood cells to humne bataya brain functioning ke liye protective hai neuroprotective this also in burn the white fat the difficult fat where you are not able to get rid of which is the abdominal fat this is white fat then it improves the muscle health heart health it has protective effect on ischemia then it improves the vascular tone and decrease the bp in your endothelial lining kyun because erythropoietin will also cause vasodilatation and improves the blood supply and oxygen supply and take out carbon dioxide and various toxin in a proper manner in a more efficient manner when you regularly exercise now granulocytes increase your immunity kaise see i throughout the covid period i kept on running i never stopped my running even when i got sick also i had mild fever also and that is where i think uh, i have i have been recovered uh, recovered very easily 3 to 4 times from covid because i kept on practicing i never used a mask i have never spent a single penny on any sanitizer at our clinics so what happened is when you regularly exercise there is a process called demargination most of your neutrophils neutrophils are first line of defense aap kabhi dekhna aapki covid period ki blood reports agar ho aapke paas you will see the increase in neutrophils and decrease in lymphocytes that we call nlr ratio most of the acute infections have this phenomena what happens is body increase the neutrophils to fight that infection neutrophil is first line of defense they go to that place the place of inflammation and phagocytos yani eat away that virus so neutrophils आर वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ आर इम्यूनिटी तो आप अगर अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हो तो डू रेगुलरली एक्सरसाइज बट प्रॉब्लम क्या है दिस नाइनटी फाइव परसेंट ऑफ दिस न्यूट्रोफिल इज कैप्ट एज ए स्टोर एंड इट इज कॉल्ड मार्जिनेटेड मीन्स ये ब्लड वेसल्स के साइड में मार्जिन में रहता है एंड मोस्ट ऑफ दम इज स्टोर इन द बोन मेरो ऑल्सो सो हाउ टू इंक्रीज द नंबर फ्रॉम द बोन मेरो एज ए स्टोर से उसको ब्लड वेसल्स में कैसे लाना है By doing regularly exercise, जब आप एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं देर इज ए केमिकल सेक्रेटेड कॉल्ड नो रेपिनेफ्रेन एंड एड्रेनलिन वट दे डू इज दे इंक्रीज द नंबर ऑफ डी मार्जिनेटेड न्यूट्रोफिल्स यानी कि इन दे विल डी मार्जिनेट दीज न्यूट्रोफिल्स एंड सेंड डेम टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन और इवन इन जनरल इफ यू हैव ए जनरलाइज इन्फेक्शन दे गो अवे एंड ईट अवे द वायरस बैक्टीरिया और फंगाई वट एवर इन्फेक्टिव एजेंट यू हैड so by in regularly exercise ek to aap apne immunity ko to badhaoge by demarginating your neutrophils also by regularly doing exercise if, if if you choose to take antibiotics their function will improve antibiotic ka jo resistance aajkal ho hi ja raha hai to antibiotic ka action bhi better hoga this figure shows how it is demarginated see this is a circulating neutrophils it is marginated when there are when you exercises you secrete this chemicals and even when you have are infected also to so infective agent bhi kuch inflammatory markers ko chhodta hai blood mein body mein these inflammatory markers are called crp aap logon ka humne crp bhi kaha hai c reactive protein chemokines integrins etc to ek tarah ki aap acute stress create karte ho by exercising so ye neutrophil yahan se this is transmigrated and then it functions as a 
फैगोसाइटोसिस आपके वायरस बैक्टीरिया इन्फेक्टिव एजेंट्स को इजिली किल कर देता है एंड दैट इज हाउ यू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी देन कम्स प्रिवेंशन ऑफ एक्सर देर हैव बिन लॉट ऑफ स्टडीज रिसर्च पेपर्स हैव बिन पब्लिश अबाउट कोलोन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर दैट यू डिक्रीज द रेक्स टू फिफ्टी परसेंट टू फाइव टाइम्स फॉर सम कैंसर एंड मोस्टली कैंसर पेशेंट्स को हम लोग बोल देते हैं दे शुड बेड बी बेड रिटर्न एंड आई ऑफकोर्स दे आर वेरी वीक इन इन केस ऑफ टर्मिनल एल कैंसर पेशेंट बट दे कैन ऑल्सो बी यूज मीन्स दे कैन यूज फिजियोथेरेपी एंड कायरो प्रैक्टिशनर्स फॉर डूइंग एक्सरसाइज पैसिवली फॉर दैम दे दिस विल इम्प्रूव द आउटकम ऑफ वट एवर ट्रीटमेंट दे आर टेकिंग ऑल्सो फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ यू कैन ऑलवेज डू रेगुलर एक्सरसाइज थ्री थ्री टू फोर टाइम्स अ वीक फॉर एटलीस्ट थर्टी मिनट्स अगेन द वैल्यू इन कैंसर दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर बींग पब्लिश दिस से कि इवन नाइन्टी फाइव परसेंट कैंसर आर नॉट इनहराइटेड फाइंड इट दैट मीन्स दे आर प्रिवेंटेबल नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ कैंसर आर ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सो वेन यू डिक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस यू रेगुलरली एक्सरसाइज यू इम्प्रूव योर नेक्स्ट सीरीज ऑफ ब्लड सेल्स बींग जनरेटेड यू there will be decreased mutations and cancer cells will not be formed see there are research, this is british journal of cancer again the same thing they did a very extensive uh, research retrospectively for 15 years and more than uh, 5000 uh, participants were there so they compared uh, college students those who were athlete and those who were non athletes so athletes had a very low rate of cancers later in life they found it also see as we age we depend on various other people for our day to day activity some some people are have to use uh, these are bedridden due to loss of muscles also and as i told you about hip fracture the loss of balance to jab aap regularly exercise karte ho you maintain your muscle mass as you age the muscle mass is decrease you gain more fat around your belly your arms and legs get thinner you decrease the amount of muscle in your body so the ideal should be increasing your lean muscle mass and decreasing the fat that is the ideal condition as you age so jaise se aap age karoge that is where again i am repeating again resistance training is far important far more important for older people than younger ones so keep it in your mind whenever you do exercise do add resistance training to your activities again Uh, more than 80% women by the age of 60 in india are suffering from osteoporosis they are decreasing their bone weight why aapne socha hai kabhi why it, it is happening see pehle zamane mein when you used to have chulas na jab aap niche baith ke khana banate the to ek to families badi hoti joint families hoti thi to you have to uh, the lady of the house has to serve so many people means if you on an average see sab log khate bhi jaate hai agar char roti bhi koi kha raha hai panch log bhi family mein hai तो 20 बार नीचे ऊपर बैठेगी तो 40 बार हो गया पहले बैठेगी बनाएगी रोटी फिर खड़ी होगी फिर सर्व करेगी और उस जमाने में सब गरम गरम रोटी खाते थे सो नेचुरली थ्री टाइम्स ए डे अगर तीन मील्स वो बना रही हैं टू भी बना रही हैं तो नेचुरली ए मेंबर ऑफ फाइव विल हैव 40 स्क्वाड्स पर मेंबर डेली ट्वाइस सो सोचो आप कैसे हमारी डेली एक्टिविटीज से कन्वीनियंस आ गया हमारी लाइफ में वेरियस सो मैनी किचन अप्लाइंसिस यू आर यूजिंग सो मैनी थिंग्स lift is there so you neither use staircase nor you do squats so women in that time used to squats naturally to wo patli bhi rehti thi unke joints bhi der tak chalte you never never had uh, arthritis problem so common at that time so that is where you increase the demand on your bones aap bones pe demand bada rahe ho bones ko zyada blood supply honi padegi jaise aapne pehle padha nitric oxide mein तो ज्यादा ब्लड सप्लाई जाएगी तो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी दोनों एक्टिविटी में बैलेंस रहेगा यू विल लूज द कैल्शियम बट फार लेटर इन एज एंड फार लेसर इन क्वांटिटी तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहते हो यू विल मेंटेन योर बोन हेल्थ बोन वेट एंड दैट इज वेयर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर स्पाइन इरेक्ट एट इवन एट एडवांस एज सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट टर्म सो रेगुलर एक्सरसाइज अगेन देखा कितना इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को ऐड करना जैसे जैसे आप एज करते इंप्रूव प्रॉपर ऑसेप्शन एंड बैलेंस एज अर्लियर मैं वर्टाइगो की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है सर्वाइकल स्पॉन्डलाइटिस बहुत कॉमन है देन देर कम्स डिमेंशियाज देर कम्स एल्जाइमर एंड स्पेशली पार्किसोनिज्म 
and when you do regular say this is a research paper from uh, journal of athletic training so what happen is they they have researched that ki joint proprioception bad jati hai jab regular exercise karte ho aap especially yoga surya namaskars and even squats also because aapko 3 dimensionally aapke joint ko ek sense lena padta hai for the environment you are in so wo aap practice se you improve that proprioception receptors and that is why you do not get off balance even in advanced ages then i always say uh, exercise is the most effective anti depressant it's free of cost when you exercise is there are feel good hormones secreted endorphins norepinephrine jo aapko excitement level ko bada dete hain aapko kaam karte hain aap khush rehne lagte hain that is why when the day when you exercise you feel more active more productive and this din aap exercise nahi karte aapko aalas aata hai you feel less you are not able to focus you are not able to do uh, good take good decisions also and so exercise is the most potent and underutilized antidepressant so agar aapko apna mood acha rakhna hai aapko anxiety se bipolar syndrome se bachna hai aapko apni obsessive compulsive disorders ko control mein karna hai to regular exercise is a very very effective tool then of course ये तो बताने की बात ही नहीं है बर्न्स कैलोरीज एंड रिड्यूस फैट हम लोगों का मेटाबॉलिज्म ऐसा हो गया वी आर ईटिंग टू मेनी कैलोरीज एंड सेविंग देम एज फैट इन आर लिवर्स इन आर बॉडीज एंड वेरियस अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड तभी हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है सी आर पी लेवल्स आर राइजिंग इन्फ्लामेशन हम प्रोड्यूस करते हैं एंड वी आर वी आर नॉट यूजिंग नाइट्री ऑक्साइड तो हमारा हाइपर टेंशन बी पी भी हम कंट्रोल नहीं कर पाए नाउ कम्स टू समराइज इट ऑल बेसिक अबाउट एक्सर हम गलतियाँ क्या करते हैं एक तो a single type of exercise is repeatedly done will not produce much benefit log gym jate hain the same 12 10 8 6 rep karte hain aur chale jate hain aur fir bolte hain hame result nahi milte initially to aate hain 5 6 hafte uske baad their body get used to that aur wo ek kehte hain na the plateau phase comes and it never goes away and then you leave gym ki bhai result to mil nahi rahe that is where you, the knowledge of your trainer is important unko koi knowledge nahi hai that is i always say आपको पूरी नॉलेज के साथ करनी चाहिए एक्सरसाइज सो इवन इन जिम यू कैन प्रोड्यूस वेरियस टाइप ऑफ वेरिएशन कैसे आप जिम क्यों करते हैं आपको ये भी नहीं पता जो लोग करते हैं यंगर पेशेंट मैं उनकी बात करूं जिम uh, हम तीन चीजों के लिए करते हैं आई विल एलेबोरेट दिस इन ए स्पेसिफिक सेशन ऑन दिस इन सेकेंड मंथ आई थिंक वीक सिक्स जिम हम बेसिकली तीन चीजों के लिए करते हैं हाइपर जिसके लिए आप लोग करते हो मसल अच्छे दिखें ओनली स्ट्रेंथ एंड एंड्यूरस थ्री मेजर कैटेगरीज ऑफ एक्सरसाइज यू डू इन जिम बट उनकी तीनों की रेप रेंजेस उन तीनों की रिपीटेशन नंबर ऑफ रिपीटेशन आर डिफरेंट सो आपको उसकी नॉलेज होना जरूरी है और उसके बाद एक और बहुत प्रॉब्लम है द बॉडी वेरी इजली गेट अडेप्टेड टू वेरियस थिंग्स यू डू तो वंस यू आर अडेप्टेड टू वेरियस पार्ट वट यू डू इज आपको फर्दर बेनिफिट आने बंद हो जाते हैं एंड प्लेट्यू फेज हो जाता है एंड वहाँ इनर्शिया हो जाता है आप भी दुखी हो जाते हो और फिर छोड़ देते हो एक्सरसाइज सेकेंड प्रॉपर गाइडेंस एंड करेक्ट फॉर्म हेयर इज जहाँ पे आपको इंजरी ना हो बहुत से लोगों को लगता है रनिंग करने से उनकी नीज खराब होती है द नीज आर गेट इफेक्टेड ड्यू टू रेगुलर रनिंग आई हैव बिन रनिंग सिंस लास्ट टेन ईयर्स आई हैव कम्प्लीटेड मोर देन फिफ्टीन थाउजेंड किलोमीटर ऑफ रनिंग एंड आई मोस्टली रन ऑन रोड्स रोड्स मीन्स हार्ट सर्फेस इज ओनली एंड आई माई नीज आर परफेक्टली फाइन द प्रॉब्लम इज आप लोग रनिंग करते हो तो सिर्फ रनिंग करते हो यू डू नॉट फोकस ऑन योर मसल्स विच हैज टू सपोर्ट दैट नी आपके अगर मसल्स वीक हैं द थाई मसल्स द काफ मसल्स द हैंड स्ट्रिंग्स इफ दे आर प्रॉपरली बीइंग ट्रेंड अलोंग विद रनिंग देन यू विल नॉट बी इंजर्ड इन योर इन नॉर योर एंकल नॉर योर नीज एंड दैट इज वेयर द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इंजरीज देन एक्सरसाइज शुड बी कस्टमाइज एज पर योर नीड योर बॉडी टाइप एंड योर टाइम फ्रेम आपका काम कितना आपको टाइम बताता है दूसरा लाइक फॉर एन एग्जाम्पल इफ ए हाइपोथायरॉइड पेशेंट कीप डूइंग जिमिंग ही विल नॉट बी एबल टू फाइंड रिजल्ट्स इन लोअरिंग हिज थायरॉइड लेवल्स टीएसएच लेवल्स उनको तो ही द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम थायरॉइड हैज टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज ही ही और शी हैज टू इंक्रीज द बेसिक मेटाबॉलिक रेट वेयर द नीड ऑफ थायरॉइड हार्मोन इज रिक्वायर्ड बॉडी में थायरॉइड हार्मोन सेक्रीट होता है टू इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म सो वेन एवर यू बॉडी रिक्वायर्स तभी ऐसा होता है कि जेस्टेशनल थायरॉइड होता है मीन्स जब आप 
डायबिट जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपका थायराइड आने लगता है क्योंकि बॉडी हैज टू मेक मेटाबॉलिज्म फॉर टू लाइफ नाउ तो ऐसे ही यू हैव टू बी वेरी इंपॉर्टेंटली बी डूइंग द एक्सरसाइज चैनलाइज टूवर्ड्स यूर डिजीज फॉर हाइपर टेंशन इफ यू सी यू हैव टू मेक ए कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्री ऑक्साइड एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज एज वेल एज एरोबिक एक्सरसाइज सिमिलरली वेन यू हैव टू फाइट डायबिटीज यू विल बी मोर फोकस्ड ऑन यू स्पेंड मोर टाइम डूइंग जिम ट्रेनिंग एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज इज रेजिस्टेंट ट्रेनिंग रादर देन वेस्टिंग टाइम ऑन वॉक सो दैट इज हाउ यू एंड इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर कार्डियो मस्कुलर एक्टिविटी यानी आपको स्टैंड पड़ चुका है आप फ्यूचर में नहीं जाना चाहते then you have to use nitric oxide dump exercises that is where also breathing exercises wo humne yahan pe bahut elaborate nahi kiya but that is has a separate session to is tarah se various combination of exercises we will teach you each and every exercises type of exercise and then tell you the combination in sab pe ek ek demo session hoga regularly each and every type of exercise will be elaborated as you intensify this curriculum in the later weeks then it is very important to maintain the motivation and consistency that is why you will be given a challenge jo aap sabko karna hai aur uske screenshot bhejne hai mujhe i will brief you about this later a bit then sitting is the new smoking hamesha baithe rehna couch potato ki tarah wasting too many hours scrolling mindlessly on your social media se acha to ye hai na ki get some time out for your get out get the sun sun has a lot of benefit i have separate video put it on ki sun ki एक्सपोजर से कैसे आप कैंसर से बच सकते हो ठीक है तो आई विल शेयर इट ऑन द ग्रुप इफ यू वांट देन मिस्टेक्स अब बात करते हैं क्या गलतियां आप लोग कर रहे हैं एक तो जैसे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन बोला है 300 मिनट यू आर नॉट डूइंग इनफ आप खा तो बहुत रहे यू आर सेविंग सो मेनी कैलरीज बट यू आर नॉट बर्निंग दैट सो द कैलरी डेफिसिट इज नेवर क्रिएटेड आप वेट लूज नहीं कर पाते सेकेंड आप एक्सरसाइज करने एम स्टमक चले जाते हैं बहुत से लोगों को मैंने देखा वॉक करने कुछ नहीं खाया ज्यादा से ज्यादा पानी पी लिया थोड़ा सा Can you run a car without fuel? Except yoga or breathing exercise. Every each and every exercise needs some amount of energy. You should have some pre-workout meals. That will Dr. Garima will tell you. Uh, but I can brief you what I take. You can take some black coffee or some nuts. You can also take bananas. You can take carbohydrate-rich boiled potatoes, etc. These should be taken pre-workout. अगर आपको मीठे ही craving और आपको मीठा खाना नहीं छूट रहा आपसे तो टेक दैट बिफोर एक्सरसाइज रादर देन इन द डे टाइम ठीक है आप पहले ले लोगे तो एटलीस्ट उसका इंसुलिन का जो स्पाइक होना है दैट दैट स्वीट थिंग दैट शुगर ही थिंग विल नॉट स्पाइक द इंसुलिन दैट मच इफ यू टेक इट बिफोर एक्सरसाइज रादर देन इन द डे टाइम और बिफोर स्लीप देन द टेम्पो द स्पीड एंड द डिस्टेंस डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द वर्क डन सो हम डिस्टेंस को मेजर करना बहुत जरूरी है लोग रोज जाते हैं सेम अमाउंट ऑफ रोज वही चार चक्कर मारे ग्राउंड के और आ गए इसलिए रिजल्ट नहीं मिलते तो टेम्पो स्पीड एंड डिस्टेंस द रेप रेंजेस शुड बी वेरीड अकॉर्डिंग टू योर यू शुड नेवर गेट योर बॉडी इनटू कंफर्ट जोन यू शुड हैव टू गिव ए शॉक टू योर बॉडी सो डेट इट डज नॉट अडेप्ट एंड दो प्लेट यू फेस हम आने ही नहीं देंगे यू विल इंप्रूव ऑन योर हेल्थ रेगुलरली देन प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट एंड फैट बर्नर्स शॉर्टकट के लिए लोग ये यूज कर लेते हैं आप लोग भी बहुत से लोग पहले सुन भी रहे होंगे आपको रेकमेंड भी लोग कर रहे होंगे कि हर बार लाइफ ले लो मोदी केयर के प्रोडक्ट्स ले लो दो वे प्रोटीन आपके जिम ट्रेनर्स बहुत बोलते हैं ऑल दीज आर पॉइजन नथिंग एल्स दे क्रोमियम पाइकोक्लोट वेरियस अदर फिलर्स कार्ब्रिज दे विल इन स्पाइक योर इंसुलिन लॉट एंड देन दे हैव नोन कार्सिनोजें लाइक क्रोमियम पाइकोक्लोनेट क्रोमियम ऑल्सो disturb your insulin formation because chromium is a micronutrient needed for insulin formation so never ever use those shortcuts no we will never recommend you doing taking any lab made milk additives or anything okay then comes improper form jab squats karte hain hum galat tarike se karte hain koi edi utha leta hai koi feet ko zyada wide rakh leta hai all those improper forms gives you injuries so we will give you a practical demo and आंसर ऑल योर क्वेरीज करेक्ट योर फॉर्म तभी एक डेमो डेमो लाइव सेशन होगा जिसमें आप सबके वीडियोज यू शुड कीप योर वीडियोज ऑन इन दैट सेशन इट विल बी डन इन सेकेंड मंथ देन नॉट डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का बेनिफिट ही नहीं उठा पाते तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में भी हम आपको बहुत अच्छे से सिखाएंगे और वो आपको भी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी इन योर डेली एक्टिविटी दिस इज द प्रेजेंटेशन फ्रॉम मी
that's all i want to brief you about exercises i hope i have covered most of the uh, parts but ye ho sakta hai ki i have missed something or uh, and there remains some queries with you so i am opening up the session now and one by one you can unmute yourself and ask anything you want please go ahead anyone any queries yes please ha uh, doctor sab jaise evening mein exercise koi karna ho to kis time pe uh, is it some fixed time or to it can vary from day to day see agar aapko zyada benefit uthana hai circadian rhythm hamari sabse zyada kaam karti hai matlab jo एक्सरसाइज के बेनिफिट के लिए जो हार्मोन्स निकलते हैं वो छह से आठ बजे सुबह निकलते हैं अच्छा तो कम no, टाइम अगर अगर आप मॉर्निंग ओके बट से लेटर पार्ट ऑफ द इवनिंग देयर इज नो सच टाइम बट आपके डिनर से एटलीस्ट वन आवर पहले आपका एक्सरसाइज सेशन खत्म हो जाना चाहिए ठीक है थीक और स्लीप से थोड़ा और जल्दी बिकॉज आपको बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं जो स्लीप में हेल्प करते हैं तो एटलीस्ट चार घंटे पहले आपका सेशन नींद से खत्म हो जाए तो आपको बहुत अच्छी नींद भी आ जाएगी ठीक है ठीक है। एनीवन so, ये, ये जो आपने डिफरेंट एक्सरसाइज का भी आपने बताया। हाँ जी। so,